गुड मॉर्निंग वेयर्स वेलकम बैक अगेन टू आवर फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस जैसा कि पिछले वीडियो टाइप्स ऑफ फैट में हम लोगों ने देखा था कि एक सबसे ज़्यादा जिद्दी फैट है जिसे स्टबन फैट कहते हैं जो कि हमारे थाइज पे हमारे हिप्स पे हमारे लोअर बैली में आ जाता है और जाने का नाम नहीं लेता उसका साइंटिफिक रीज़न भी हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था इसलिए इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस समस्या को जानिए जो समस्या का समाधान इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो समस्या जानने के लिए इस वीडियो को बंद करिए और इससे पहले वाले वीडियो पर जाइए उस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से वापस आइए और इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं स्टबन फैट से जो सबसे ज़िद्दी टाइप का फैट है अब इस फैट को कैसे रिमूव किया जाए इसको तीन पार्ट में हम लोगों ने किया है इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उसके पीछे की साइंस क्या है सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस साइंस के को प्रैक्टिकली हम लोग कैसे उसको फुलफिल करेंगे मान लीजिए एक्स चीज़ को हमें अचीव करना है साइंस कहती है कि हमें ये करना है अब क्या है उसको कैसे करना है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी क्लियर करेंगे और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ और टिप्स हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में जिससे कि आप स्टबन फैट को प्रॉपर तरीके से रिमूव कर पाएंगे तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फैट लॉस होता कैसे है फैट लॉस हम तीन स्टेप्स में इसको समझ सकते हैं पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले जो बॉडी में फैट होता है वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जमा होता है एडिपोज टिश्यूज से उसको बाहर निकालना उसको ब्लड स्ट्रीम में लेकर आना ये हमारा पहला स्टेप है दूसरा स्टेप यह है कि उस ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एक पर्टिकुलर साइट पर ले जाना और उस साइट पर ले जा कर के वहाँ पर उसको बर्न करना अब क्या होता है कि उस साइट पर अगर नहीं हम ले जा पाते ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तो रीस्ट्रीफिकेशन करके एक प्रोसेस है जिससे कि वो दोबारा से उसी फैट फैटी एसिड आपके जो हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ में दोबारा से स्टोर हो जाएंगे और आप फैट बर्न नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना है हमें ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से उस पर्टिकुलर साइट पर ले जाना है और तीसरा फिर एक्सरसाइज के माध्यम से एक्सरसाइज के जरिए हमें उस फैट को बर्न कर देना है तो इन तीन स्टेप्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम स्टबन फैट को अपने रिड्यूस कर पाएंगे खत्म कर पाएंगे तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में सबसे पहला स्टेप यह है कि हमें एडिपोज टिश्यूज में से या एडिपोसाइट्स में से फैटी एसिड्स को बाहर निकालना है ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा इंसुलिन लेवल लो हो इंसुलिन लेवल लो कब रहेगा जब हम फास्टेड स्टेट में रहेंगे अगर हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो रात भर का हमारा फास्टेड दस घंटे का हमने कम से कम फास्ट ले रखा है यानी हमने कुछ भी नहीं खाया है उस स्टेट पर अगर हम करते हैं तो हमारे इंसुलिन का लेवल काफ़ी कम होता है अब उस दौरान अगर हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली उस फैट को हम बाहर निकाल पाएंगे और उसको ब्लड फ्लो स्ट्रीम में लेके आ पाएंगे लेकिन अगर हम शाम को वर्कआउट करते हैं तो कम से कम चार से लेकर के पांच घंटे का गैप होना चाहिए जिससे आपका जो है इंसुलिन लेवल बिल नीचे हो जाए जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो नीचे गिर जाए अगर इंसुलिन का लेवल नीचे होगा तभी हम एडिपोज टिश्यूज में से फैटी एसिड्स को निकाल कर बाहर कर पाएंगे हमारा दूसरा स्टेप ये था कि ये एडिपोज टिश्यूज से निकला हुआ फैटी एसिड हमें पर्टिकुलर साइट पे ले जाना है अब ये पर्टिकुलर साइट्स क्या हैं ये है मसल्स और आपका लीवर इन साइट पर आपको पर्टिकुलरली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ले जाना है इन फैटी एसिड्स को अब यहाँ पर मैं पिछले वीडियो का फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि ये फैट जमा कैसे हुआ था जैसा कि हमने बताया था कि एल्फा टू रिसेप्टर्स की अधिकता जब होती है तो ये कैटाकोला माइंस के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और ये बाइंडिंग अगर बन गई एक बार तो उसके बाद उस फैट को लूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो हमें क्या करना है हमने अल्फा टू रिसेप्टर्स को मिनिमाइज करना है और बीटा टू रिसेप्टर्स को मैक्सिमम एक्टिवेट करना है ये हमारा सेकेंड स्टेप में काम होना है अगर बीटा टू रिसेप्टर्स के साथ हमारी बाइंडिंग होगी तो फैट लॉस करना ऑलवेज आसान होगा तो बीटा टू रिसेप्टर्स को कैसे एक्टिवेट करें बीटा टू को एक्टिवेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा जिसका जिक्र मैं अभी आपसे करने वाला हूँ उन पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स को लेने से आपके जो बीटा टू रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ज़्यादातर बॉन्डिंग बीटा टू रिसेप्टर्स के साथ होती है ना कि अल्फा टू रिसेप्टर्स साथ तो कैटाकोलोमाइन की ये बॉन्डिंग डेफिनेटली आपको फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा मदद करती है इट मींस जितने ज्यादा अल्फा टू रिसेप्टर्स होंगे उतना धीरे फैट लॉस होगा इसका मतलब आपको बीटा टू एज रिसेप्टर्स को बढ़ाना है और अल्फा टू रिसेप्टर्स को मिनिमाइज करना है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा ब्लड फ्लो का 
अब अगर आप देखें ध्यान से तो जिन जिन जगहों पर बीटा टू रिसेप्टर्स ज्यादा अच्छे होंगे व्यक्ति के उन जगहों पर ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा होगा जिन जगहों पर आपके बीटा टू रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे उस जगह का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा और जिन जगहों पर एल्फा टू रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे उस जगह का टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब साफ है कि इस जगहों पर ब्लड फ्लो आपका कम है जिसकी वजह से यहाँ पर फैट के जमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब जिन जगहों पर आपका ब्लड फ्लो कम होगा तो वहां पर स्टबन फैट होने की संभावना है जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएंगी अब अगर टेम्परेचर कम है ब्लड फ्लो कम है तो पर्टिकुलर साइट्स पर ब्लड के थ्रू जब हम ले जा रहे हैं आपके फैटी एसिड को बर्न करने के लिए तो उन जगहों के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इसका मतलब यह है कि फैट लॉस के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं पहला यह कि बीटा टू रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाए दूसरा यह है कि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए अब इसके लिए दो सप्लीमेंट जिनकी चर्चा मैंने पहले की है वो यहां पर यूज करने होंगे आपको ये दो सप्लीमेंट है एक है थायरोसिन दूसरा है आपका कैफीन अब थायरो और कैफीन दोनों किस मात्रा में लिए जाएं इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब थायरोसिन क्या करता है ये कैटाकोलोमाइंस जिन्हें एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन नाम के दो कैटाकोलोमाइंस हैं उन दोनों का जैसा पिछले वीडियो में इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूं आप उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो आप उसको एक बार फिर से देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन इन दोनों कैटाकोलोमाइंस की मैक्सि इनको ये एक्टिवेट कर देता है इनको मैक्सिमाइज करने में ये हेल्प करता है अब एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन की मात्रा ज्यादा होगी तो बीटा टू रिसेप्टर्स के साथ इनकी बाइंडिंग भी ज्यादा होगी अब बीटा टू रिसेप्टर्स के साथ इनकी बाइंडिंग ज्यादा अच्छी होगी तो ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ेगा उन जगहों पर जिन जगहों पर स्टबन फैट आया हुआ है तो ये काम करता है थायरोसिन थायरोसिन आपको लेना कितना है इसको दो से तीन ग्राम तक ले सकते हैं अगर आपका वेट अस्सी किलो से कम है तो आपको दो ग्राम लेना है पर डे ये सारी रिक्वायरमेंट पर डे की है और अगर ये तीन आपका अस्सी किलो से ज्यादा है तो आपको तीन ग्राम लेना है तो ये टेरोसिन की हमारी डोज है अब हम बात करते हैं कैफीन के बारे में तो कैफीन में अगर आप बिगनर हैं तो आप 100 एम ले सकते हैं कैफीन इन अ डे और अगर आप थोड़ा सा यूज कर चुके हैं तो इसको 200 से 400 सौ तक की कैफीन को ले सकते हैं कैफीन का काम भी यही है कि वो ब्लड फ्लो को तेज करता है तो फैटी एसिड्स जो एडिपोस टिश्यूज से निकल करके बाहर आए हैं उनको पर्टिकुलर साइट पर ले जाने में मदद करता है वहां पर वो आसानी से बर्न हो जाते हैं इन दोनों ही सप्लीमेंट्स को हम वर्कआउट से करीब आधे घंटे पहले ले सकते हैं ताकि बॉडी में थोड़ा सा घुल जाए और ब्लड फ्लो को बढ़ाए इससे आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है और आपको पूरे वर्कआउट में प्रॉपर फोकस और स्टेमिना भी मिलता है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो अब बढ़ चुका है और अब बात करते हैं तीसरे स्टेप्स की तीसरा स्टेप ये है कि अब फैटी एसिड हमारा पर्टिकुलर साइट यानी कि लीवर और मसल ग्लाइको मिसल पे पहुंच चुका है अब हमें क्या करना है हमें मसल ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना है लीवर ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना है बिना डिप्लीट किए आप इसको बर्नआउट नहीं कर सकते इसके डिप्लीशन के लिए आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रेस्ट कम रेस्ट पर हाई इंटेंसिटी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा चाहे भले वो वेट ट्रेनिंग हो चाहे वो एच हो इन वर्कआउट को आपको इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा तेज रेस्ट कम रखना है तेज ट्रेनिंग करनी है जिससे कि मसल आपका ग्लाइकोजन लेवल नीचे डिप्लीट कर जाए एक बार आपका ग्लाइकोजन लेवल नीचे डिप्लीट कर गया अब आपका सेकेंड स्टेज में आ चुका है बर्निंग स्टेज में आपका फैट आ चुका है अब ये यहां पर क्या होगा आपको लो इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ फोकस करना पड़ेगा यानी कि पहले आपको करना है वेट ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी उसके बाद आपको करना है लो इंटेंसिटी लाइक लाइक साइकिलिंग आप हल्की कर सकते हो लाइक स्ट्रेचिंग आप हल्की कर सकते हो बहुत एक्टिव जंप हल्का हल्का करके आप थोड़ा सा जो है अपने आप का जो सेकेंड स्टेज में फैट आ सकता है उसको आप जला सकते हो तो इन सब चीजों को करके आप फैट को तेजी से बर्न कर सकते हैं खासकर उस जिद्दी फैट को जिस जिद्दी फैट को बर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है तो उसको आप आसानी से बर्न कर सकते हो यहाँ पर हम एक और सप्लीमेंट इंड्यूस कर सकते हैं जिसका नाम है एल कार्निटाइन अगर एल कार्निटाइन आप लगाते हो तो बॉडी में हमारे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सीपीटी ये सीपीटी एंजाइम क्या करता है बॉडी में फैटी एसिड को बर्न करने में सहयोग देता है अब जब आप इसे इसको लोगे तो क्या होगा कि आपकी सी मैक्सिमाइज होगी और ये फैटी एसिड को बर्न करने में सहयोग करेगी तो दोस्तों जल्दी से समराइज कर लेते हैं इस वीडियो को सबसे पहला काम ये है कि हमें फैटी से एसिड्स को एडिपोज टिश्यूज से बाहर निकालना है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें फास्टेड स्टेट में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दूसरा जब हमें उसको मेन ब्लड फ्लो में लेकर के आना है एक है टायरोसिन एक है आपका कैफीन इन दोनों को ले जाइए आप ब्लड फ्लो बढ़ाइए और ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद उस ब्लड फ्लो के माध्यम से एक पर्टिकुलर साइट पर लीवर ग्लाइकोजन पर आते हैं 
और मसल ग्लाइकोजन आपका आता है उसके बाद क्या करना है वहाँ से आप उसको लीवर और मसल पर ला करके उसको बर्न आउट करने के लिए आपको एच आई करना है एक बार एच आई आ गया उसके बाद फिर आपको लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है अब ये पैट आपका बर्न हो चुका है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये भी है कि अगर आप इस फैट को बर्न करने जा रहे हो तो अगर और आपका पच्चीस तीस परसेंट बॉडी फैट है तो टू डिफिकल्ट टू बर्न दिस आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये तब ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब आपका केवल स्टाबर्न फैट बचा हो बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी 15 परसेंट के आसपास हो अब इस स्टाबर्न फैट में लेकिन तब भी आपका लोअर बैली दिख रहा हो आपका थाइस थोड़ा सा फैट लटक रहा हो ये सब चीज़ें तब जाती हैं जब आपका ऑलरेडी फैट परसेंटेज कम है लेकिन अगर आपको पच्चीस से नीचे आना है तो फिर आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट आप कैलोरी डेफिसिट डाइट लीजिए अच्छा सा वर्कआउट कीजिए लिफ्ट हैवी इन सब चीज़ों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ उन वीडियोज़ को देखिए और इन वीडियोस को देखने के बाद आप पूरे साइंस को समझ पाएंगे दूसरा ये है ये सब करने के बाद कुछ चीज़ें आपको और प्रोटोकॉल्स कुछ और चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने पड़ेंगी जिनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ सबसे पहला ये कि आप सोलोबल फाइबर्स लीजिए ट्रांस फैट अवॉइड कीजिए अल्कोहल को अवॉइड कीजिए स्ट्रेस लेवल को कम रखिए शुगर को कट कीजिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड कीजिए रिफाइंड कार्ब्स को कट कीजिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में इन सारे प्रोसेस को आप अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो स्टबर्न फैट बहुत ही अच्छे से कट जाएगा इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से इस फैट को रिड्यूस कर सकते हैं इट विल टेक टाइम नॉट इट्स नॉट सो इजी आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा रेगुलर जिम जाना पड़ेगा आपको रेगुलर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी लेकिन डेफिनेटली ये फैट जाता है और ये आपको सिक्स पैक में भी कन्वर्ट कर सकता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस इज द एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस हेयर वी आर हेल्पिंग यू टू नो मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट अबाउट जिमिंग अबाउट डाइटिंग अबाउट एवरीथिंग वॉट इज रिलेटेड टू द फिटनेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो